acomodamos todo, ya bajamos la mesita, mira, aquí abajo tengo un mega erizo, un erizo mediano y un erizo más chico y un ericito más chiquito, todos se comen, todos se comercializan, todos se venden, así lo voy a limpiar, estamos en medio aquí, tiramos la agüita que tiene porque tiene agüita, lo que hago yo, por dentro tiene como unos gajos de una mandarina, lo que hago yo es, por eso le quito esto, para quitarlos suavemente, con la mano, sin que se lastimen los gajos, y poder enseñarlo bien y esto es el erizo estar como un gajo a ver si se puede limpiar más fácil afuera eso es lo que se come nada más del erizo eso mira ay papá mm. Está bueno. bien bueno. No me puedes decir alguien que no está bueno. Está delicioso, exquisito. Mm. Bueno amigos, para que se den una idea, venimos de aquí a Loma, de allá arriba. Atravesamos un arenal bastante grande aquí, en la bocana, para llegar a esto que se ve la lagunita. Mira, aquí tenemos a un amigo ya. Aquí están las montañas. Se me figura mucho un poblado que se llama La Misión. Aquí es La Misión. Yendo para Rosarito. Paisaje muy bonito, la neta, aquí. Mira, creo que ya está pescado. Se me hizo que cuando corre mucho el agua, se va a poner bien bonito todo esto. Para andar en kayaks. ¡Ey! ¡Qué bonita toma sin querer! Se ve como espejo todo, miren. Y, hoy, y no fue el dread, ¿eh? Aquí está la toma. Ahí está. Ahora sí, amigos, vamos a Punta China. Cuatro kilómetros a la izquierda. Ya caminamos aproximadamente 4 kilómetros en la brecha. Lo que sí me percaté es que aquí donde venimos, donde hicimos la comida, estamos como a 500 metros. Nos desviamos para atrás, luego nos devolvió por otra brecha y venimos a la orilla de la playa. Pero lo que me llamó la atención son los campos de sembradíos, amigos, a la orilla de la playa. Bueno, amigos, pues resulta que Punta China, allá se ve una construcción de, de semes, por allá. Resulta que son CSMX, es una propiedad privada, aquí termina el camino de Punta China. Se llama Punta China, pero la planta de CEMEX, se acaba el camino, no hay pasada. O el poblado o la denominación del nombre Punta China, la entrada está por Santo Tomás, un poco más adelante lo que me dijo el señor que estaba de vigilancia. Bien, allá pueden ver la construcción y aquí les muestro. Aquí estamos en el mar, allá se ve la construcción, está tapado el camino. Y chequen nomás los sembradíos. Bien bonitos. Si sí, es que vamos de regreso. Ya conocimos eh, Punta China. Pero la planta de Cemex. Eh, el otro lugar. Eh, la entrada es por otro lado. No es por aquí. Hay que si viene la excursión para acá. Aquí el camino termina. En Punta China. Pero de Cemex. Ahí pasada. Hay que volvernos. Vengo manejando. Pero hay algo que me llamó la atención. Un arco. Allá. Vamos a ver si podemos bajar hasta allá ahorita. Bueno amigos, de allá veníamos. Les muestro dónde estamos. Y cómo está el show. Allí está el arco. Ahorita andamos, ahí no lo vimos. Andamos del otro lado. Allá andan aquellas personas, ahí andamos ahorita. Y bajamos y no lo vimos. Bueno amigos, vamos a dejar esa vuelta ahí al arco para después otro día anda gente trabajando y no me gusta estar molestando donde trabaja la gente. Ahí sí vamos a avanzar, a ver dónde vamos de aquí para allá y les grabo. Bueno amigos, llegué aquí, me metí, hay una tiendita acá donde venden chicharitas, comidita y eso al pie del cerro en la montaña. Tengo un sembradío aquí que veo súper hermoso, tengo un balcón de piedra, bien bonito para ver todo. Mira, ay papá, y lo mejor es que voy a comer en un ahorita. ¿Cómo se llama este lugar señor? Rancho el, rancho el Corralillo o el Corralillo. Pues así es, ese rancho coralillo, amigos. Y la neta está bien padre. Le dice la señora que se me vende un pedacito aquí de tierra para venirme a vivir para acá. Voy a dejar mi casa. Se vende mi casa, es más ahorita barata. Y allá atrás compramos queso, queso fresco, bien sabroso, papá. Ahorita lo vamos a comer. ¿Qué creen que va a hacer la señora? Tortillas de harina, frijoles refritos. ¡Uh! Se va a poner bueno. Nos encontramos una vaca. 
Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquier. Qué mansita vaca, eh. Aquí está la cosecha. Ese frijolito. Qué chula el lugar, ¿verdad, señora María? Ah, bien bonito para acá. Mira, venden, venden pollitos. Hay que comprar un pollito a la señora para comerlo. Conseguimos, amigos, que la señora me echara sortillitas de harina a 30 pesos la docena. Le compré dos docenas y luego una charrita con frijolitos. Frijolitos a 30 pesos. Y el quesito, vamos a comer bien delicioso también. ¿Qué creen que hice, amigos? Mira, uy, papá. ¿Saben por qué lo estoy dando? La neta sí me gusta le comer a los perros. Pero lo que pasó fue que Pablo en un descuido, ¿verdad, Pablo? Aquí al lado me ganaron el queso. Entonces lo que estoy haciendo es prácticamente hey, carnal, hasta para allá. Bien, eh. prácticamente lo que estoy haciendo es pelar el queso así porque lo arrastraron en el suelo. Entonces le voy a quitar todos los laditos. Ya lo lavé, ¿no? Previo está lavado. Pero ya anduvo en la tierra el queso rodando. Y no lo voy a desperdiciar. Arre, coman quesito, coman quesito, papá Dios. Ay, ay, ay. Ahí está. Ahora sí, tenemos ya el queso limpio. ¿Todo ya le quité, viejo? ¿O sí. abajo no? Sí, todo ya. No, en sí nomás cayó de un lado. Este también ya, ya le quité. Ya. Ya no le puedo dar, ya tomo ese rollo. Mira, ahí quedó listo. Mira. Bueno, amigos. Aquí la cosa es que la señora nos echó una tortilla de harina. En Fast Fury ahorita. Y luego nos dieron unos frijolitos. Pues le dije yo, señor, le dije, tengo hambre. Me dice, pues ahorita te echo unas tortillas. Y traigo queso. <risa> Mira. Ey, los perritos se quedaron enamorados del quesito y como la ves. Y así. Así. Sin, sin más ni más, aunque me haga daño la harina por hoy. Mm. coca. <risa> Faltó la coca, amigos. También bueno. Mm. Qué chula, amigos. Terminamos de comer, nos vamos. Si sale algo más, grabamos allá adelantito, amigos. Mm.